Abidjan.net, une histoire d'avenir. C'est aussi l'histoire de deux jeunes qui ont cru en l'Internet et l'Internet en eux. Jules Alessandre et Daniel Awassa, le duo fondateur d'Abidjan.net. Nous parlons de littérature. L'œuvre coécrite par Venus Kona et Faustin Eouma a été dédicacée le jeudi à la Villa Weblogi, siège d'Abidjan.net. Commentaire. Rarement une œuvre biographique n'aura connu autant d'attention et de superlatifs. Abidjan.net, une histoire d'avenir, coécrite par Vénance Conan et Faustin Eouma, racontant le richissime parcours de Zila Alexandre et Daniel Awassa, fondateurs d'Abidjan.net. Quand l'analyste et écrivain Philippe Pango dit de l'œuvre que plus qu'une biographie, c'est un livre de coaching, un motivateur ou encore un support dans tout cours d'entrepreneuriat, pour Félix Anoblé, ministre de la promotion des PME, c'est carrément une petite Bible qui pourra compléter la formation des jeunes qui veulent l'entreprendre. Une cérémonie dédicace qui a fait le plein, mais aussi la classe. Euh, Gilles et Daniel nous donnent un exemple vraiment extraordinaire à travers ce livre qui doit être donc le livre de chevet de tout jeune entrepreneur qui veut entreprendre et qui veut avoir la force d'aller loin dans ce qu'il fait. Je retiens pour le livre que je n'ai pas trop lu pour le moment, ça je vous dis la vérité, euh, leur détermination, la réalisation de leurs rêves. Et je connais les deux personnes, les deux personnages, et je les vois et j'ai fonctionné, j'ai travaillé un peu avec eux sur plusieurs domaines. Lorsqu'ils veulent quelque chose, ils vont l'atteindre. Et félicitations à eux. 5 000 francs CFA pour s'offrir 141 pages de récit et d'images qui racontent les coulisses d'une success story depuis 24 ans et qui n'est pas prêt de se terminer. Mais on est là pour la vie, hein. c'est un duo pour la vie, on n'a pas fini de rêver, on n'a pas fini de construire nos projets, c'est pour ça que le titre c'est une histoire d'avenir, on a encore, on espère de l'avenir, tant qu'on sera en bonne santé, en vie, on pourra continuer à innover, construire, et on est en train déjà de programmer le tome 2 et même la bande dessinée comme vous le savez. Il y a des modèles positifs que nous devons montrer aux Ivoiriens, c'est deux jeunes gens qui ont eu une passion, ils ont suivi leur passion, ça n'a pas été facile, mais ils ont réussi à créer une entreprise qui marche. Créé en 1998, Weblogi à bien.net emploie 100 personnes et est consulté par près de 2 millions de personnes jour. Quant à l'œuvre, elle est éditée par Fratmat Edition et préfacée par le banquier ivoirien Tidian Tiam.